የኢትዮጵያ የ5000 ዓመት ታሪክ ከና እስከ ያዲግ መጻፍ አንድ በፍሳ ያዚ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ደም ጽባብነት አብቴ ምራፍ 38 ከአጼ ጠጠው ደም እስከ አጼ ይምሃረን ክርስቶስ ከ925 እስከ 1117 ዓመተ ምህረት በዛግዌ ስሮ መንግስር ከነገሱት የአገው ነገስታት ውስጥ ሰፋ ያለ ታሪካቸው ተጽፎ የሚገኙ የቅዱስ ሐርቤ የላሊበላና የነ አክቶ ለአብ ሲሆን ከአጼ ጠጠው ደም እስከ አጼ ይምሃርነ ክርስቶስ ድረስ የተከታተሉት ነገስታት ግን ሰፊ ታሪካቸው ተጽፎ አይገኝ ነገር ግን የእስክንድሪያን ሊቃ ነጳጳሳት ታሪክ ሙሴ ወፊኖዶት የተባለው ጻፊ ሲጽፍ ብዙ ጊዜ ለኢትዮጵያ ጳጳስ ለመላክ በሚያጠነጥነው የጽሁፍ ክፍል የኢትዮጵያ ነገስታት አብሮ እየጠቀሰ ስለሚያልፍ የዛግቤ ነገስታት አንዳንድ ቦታ ላይ ያነሳቸዋል ከርሱና ከአገር ተወላጅ ጽሁፍ ተለቃቅሞ የሚገኘው ታሪክም የሚከተለው ነው ንጉስ ምራ ተክለ ሃይማኖት 13 አመት ገስቶ ሲሞት ጠጠው ደም የተባለው ተካው አጼ ጠጠው ደም 40 አመት በቆየ የግዛዝ ዘመኑ በዮዲት ጊዜ የፈረሱትን ቤተክርስቲያናትና አገዳማት እንደገና እንዲሰሩ ወይም እንዲታደሱ አድርጓል በእርሱ ዘመንም በግብጽ የሚገኙ ክርስቲያኖች በአረቦች እየሸሹ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ተጽፏል እንደዚሁም በጠጠው ደምና በተከታዮቹ በጃን ስዩምና በግርማ ስዩም ዘመነ መንግስት ጊዜ የግብጽ ከሊፋዎች በሊቃ ነጳጳሳቱና በክርስቲያኖቹ ላይ ጭቆና ሲያደርሱባቸው ነበር ከሊፋ ሐኪም የሚባለው የዘመኑ የግብጽ ገዢም የግብጽን አገር ሙሉ በሙሉ ወደ እስልምና ለመመለስ ሲል ክርስቲያኖችን ማሰር መፍታትና ማንገላታት ጀመረ የዘመኑን የእስክንድሪያን ሊቃ ነጳጳስ አባ ዘር ካሪያስንም አሰረ ከዚህ በኋላ አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ አቃጥሎ አቃጥሉ ብሎ አዘዘና ተቃጠሉ ማለት ነው የግብጽ ክርስቲያኖችም ወደ ምስራቅ ወደ ቆስጠንጠኒያ የክርስቲያን አገሮች እንዳይሸሹ የቆስጠንጠኒያ ክርስቲያኖች ለክርስቶስ ሰውነታቸውና መለኮታዊ ሁለት የተለያዩ ባህሪ አለው ብለው የሚያምኑ ስለሆነና የእስክንድሪያዎቹ ደግሞ አንድ ባህሪ አለው ብለው ስለሚያምኑ በዚህም የቆየ ጸብ ስለነበራቸው ወደ ቆስጠንጠኒያ ለመሸሽ አልቻሉ ወደ ኑቢያ እንዳይሸሹ ደግሞ አረቦች በዚሁ ዘመን ኑቢያንም ይዘው ባለ ስልጣን ሆነውበታል ስለዚህ የነበራቸው ብቻኛ አማራጭ እንደነርሱ በአንድ ባህሪ የሚያምንና ከአረቦች ተገዢነት ነጻ ሆኖ የሚገኘው የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ስለነበር የገብጽ ክርስቲያኖች እየሸሹ ወደ ኢትዮጵያ መጡ ከመጡትም ውስጥ የቤተ ክህነቱ ሰዎች እንዳሉ ሆኖ ልዩ ልዩ የእጅ ጥበብና ሙያ ያላቸው ይገኙባቸዋል ስለዚህ እነዚህን ስደተኞች የኢትዮጵያ ህዝብና ንጉስም መኳንንትም በጥሩ ሁኔታ ተቀብለው በሚችሉት ሙያ አሰማርተው ርስተና ቦታ አሰጠው አስቀምጧቸው የሁሉ ከሆነ በኋላ ከከሊፋ ሐኪም የተከተሉት የአረብ አገር ገዢዎች የኃይል አስተዳዳሪዎችን ለውጣው በክርስቲያኖቹ ላይ የጀመሩትን ጭቆና አቆሙ በዚህ ጊዜ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተቋረጠው ግንኙነት ንግዱም ሆነ ሌሎች ነገሮች እንደገና አቀጠሉ በዚህ መካከል በአባ 
ክርስቶ ዶሎ የበፐሰና ዘመን ከ1039 እስከ 1069 ዓመተ ምህረት አብዶም የተባለ ሰው ሐሰተኛ ደብዳቤ ይዞ መጥቶ አባ ቄርሎስ ተብሎ በኢትዮጵያ ጳጳስ ሆነ የዚህን ወሬ ቪጀር ባድር ኤል ጋማል የተባለው የአረቦች የወታደር አለቃ ሲሳማ ሊቀጳጳሱን ለምን እንዲህ አደረክ ብሎ ሊወክሰውና ሲከራከሩ ሳለ ክርስቶዶሉ ሞቶ አባ ቄርሎስ ተተካ አባ ቄርሎስ በፐሰናውን የተከረከበ በ1070 ዓመተ ምህረት ነበር በዚያን ጊዜ ቨርዘር ባድል አል ገማል አባ ሳዊሮስ የሚባለውን ቀብቶ ወዴ ኢትዮጵያ ለበፕስና እንዲልኩ ሊቀ ጳጳሱን በልመናም በተዛዘም መልክ አሳሰባቸው አባ ቄርሎስም እሺ ብለው ያ አረቦች ወዳጅ ሆኖትን አባ ሳዊሮስን ቀብተ ወደ ኢትዮጵያ ለቁ አባ ሳዊሮስም የጳጳስና ሹመታቸውን ለመረከ ወደ ኢትዮጵያ ሲደርሱ ሐሰተኛ ደብዳቤ መጥቶ ጳጳስ ሆኖ የተቀመጡ ቄርሎስ ሐሰተኝነቱ መጋለጡን አወቀና ሸሽተው ወደ ዳህላክ ሄደ ዳህላክ በአክሱሞቹ ጊዜ የኢትዮጵያ ግዛት የነበረና በአሁኑ ሰዓት የሙስሊሞች ግዛት ስለሆነ እዚያ እንዲያስ ተደረገና ወደ ግብጽ ተላከ በቪዘር ባድል ኤል ጋማል ተዛዘም በአጭ በርባሪነቱ ምክንያት አንገቱ ተቆርጦ ተገደለ ይባላል እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሲሆን ኢትዮጵያው ያኑ የሚያቆት ጉዳይ የለም የመጣውን ይቀበላሉ የሄደውን ይሸኛሉ ከዚህ በኋላ የሙስ በሙስሊሞቹ ሹም ተመርጠው በሊቃ ጳጳሱ በአባ ቄርሎስ እጅ ተቀብተው የመጡት አባ ሳቪዶስ ከነጉስነ ገስቱ ጋር ተገናኝተው የክብርና የማዕረግ ቦታቸውን ከያዙ በኋላ ሙስሊሞቹን እየረገፉ በኢትዮጵያ እንዲስፋፉና መስጊድም እየሰሩ አምልኮአቸውን እንደ ልብ እንዲያከናውኑ ይረዷቸው ነበር በዚህ ጊዜ ይምሃርን ክርስቶስ ነበር የነገሰው በወቅቱ ደግሞ ኢየሩሳሌምን ከአረቦች እጅ ለማስደቀቅ የአውሮፓ የክርስቲያን መንግስታት የመስቀል ጦርነት ወይም ክሩሴድ የተባለውን ማህበር አቋቁሞ ከ1100 እስከ 1300 ዓመተ ምህረት ድረስ በአረቦቹ ላይ ተነስተውባቸው ነበር ስለዚህ በዚህ በአጼ ይምሃርን ክርስቶስ ዘመነ ዘመነ መንግስት የኢትዮጵያና የግብጽ ማሪዎች ግንኙነት ከቀድሞ የተሻለ ሆነ ኢትዮጵያ የክርስቲያን አባል አገራት ተባባሪ አልነበረችምና አባ ሳዊዶስ አባ ሳዊሮስ ከታሰረ በኋላ ይምሃርነ ክርስቶስ በዘመኑ ወደ ግብጽ ሊቀጳጳስና ወደ አገረ ገዢ ወደ ወደ ቪዘር ልኮ አባ ጊዮርጊስን አስመጣ ሆኖም አባ ጊዮርጊስ የውስጥ ለውስጥ ንግድ በመጀመራቸውና የቤተ ክህነቱን ንብረት ለ ለግላቸው ጥቅም ሲያውሉ መታየታቸውና ወደ ግብጽ እንዲመለሱ ተደረገ ገብስ እንደደረሱም ቪዘር ርስራቸውን ሰምቶ አሳሰራቸው በመጨረሻ በየማርነ ክርስቶስ ዘመን ወደ ገብስ የሚወደው የአባይ ዋስ ላነሰና በገብስ የውሃ ችግር ስለተፈጠረ ኢትዮጵያ መንግስት ወደ ገብስ እንዳይወርድ ግንቦት ነውና ገድቦት ነውና ሄደው ተነጋግረው ያስለቆልን ብሎ ቪጀር አፍዳል ሊቀጳጳሱን አባ ሚካኤልን የተባሉትን ወደ ኢትዮጵያ እንደላካቸውና መተውሃውን ማስለቀቃቸው ተጽፏል በጥቅሉ ቀደም ሲል ያክሱም መንግስት ግንኙነት ከቆስጠንጠኒያ መንግስት ጋር እንደነበረው ሁሉ አሁን በዛግዮቹ ዘመነ መንግስት ደግሞ 
የኢትዮጵያ ግንኙነት በዘመኑ ከገነኑት ከነዚሁ ከአረብና የቱርክ ከሊፋዎችና ይልቆንም በእነሱ የተሾሙ ግብጽን ከሚገዙት ባለስልጣኖች ጋር ሆነ ምራፍ 38 ተገባደደ መጻፉ